Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Дуже позитивна, реально надихаюча розмова з президентом Франції Макроном. Подякував за створення артилерійської коаліції в рамках нашого оборонного формату «Рамштайн» та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки цезарів, дуже результативних систем артилерії та снарядів до них. Також будемо і надалі посилювати нашу ППУ. Дякую, Франція, за сильні рішення. Звичайно, сьогодні обговорили ситуацію на полі бою в Україні. Деталі зараз – перспективи, відповідно те, що важливо включити в новий оборонний пакет, який Франція зараз готує. І окрім усього, обговорили роботу з Францією щодо безпекових гарантій для України. Ми готуємо двосторонню угоду. Еммануеля, пане президенте, ще раз дякую. Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії, їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії. Це не просто абстрактне питання, це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож, блокувати шляхи обходу Росії санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному в кожній світі, хто допомагає нам в відповідній роботі. Провів сьогодні нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше – це енергетика, захист спроможності нашої енергосистеми, Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і усіх, хто відповідає за захист енергооб'єктів, дозволяє забезпечувати країну світлом і теплом. І це вагомо. Також сьогодні була окрема доповідь про захист стратегічних енергооб'єктів, доповідав Віце-прем'єр Олександр Кубраков. Прем'єр-міністр доповідав сьогодні ж щодо ситуації у нашій фінансовій системі. Ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі, ну і при цьому без емісії. І, до речі, я хочу подякувати усім нашим платникам податків в державі, кожному і кожній, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально і чисто. За минулий рік ми маємо попри війну і економічне зростання 5% і збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України. І держава дійсно цінує усіх, хто у цей час, попри всі складнощі, працює, сплачує податки, підтримує таким чином нашу можливість, спільну можливість захищати державу і незалежність. Окрема доповідь голови уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота і усім, хто залучений, моя вдячність. Результати такі, яких потребуємо. Слава усім, хто захищає нашу державу, хто заради України б'ється та працює, хто активний максимально, щоб в Україні, українських компаній, українців був потрібний результат. Слава Україні!